。好的，我们来进行第一件拍品的直播讲解。那么这是我们本专场的第一号拍品啊，是一件亲雍正的鸡红釉碗啊，也是我们开门红的第一件啊，开门红。啊，那么我们来看一下这一件，就是拿到这这件雍正的作品啊，就是我每次拿到雍正的这个作品，我第一反应就是我特别喜欢看雍正的这种写款哈、啊嗯，就是这种正楷写的非常的漂亮，然后也非常的雅致。我们说这个雍正呢，他在位啊，一雍正一朝一共是十三年。那么雍正皇帝呢，他除了勤就是呃勤勉政务以外，他是在艺术上的审美是非常的高的。应该说，在清代的这个历朝皇帝当中，雍正皇帝的审美是非常的高，情趣也是非常的高。那么在瓷器上的体现也是尤为突出。呃，比起这个康熙皇帝，他喜欢这种粗犷的五彩；那么比起乾隆皇帝呢，他是喜欢这种比较繁复的这个粉彩啊。那么雍正皇帝呢，他是把单色釉呢是发挥到了极致，因为他的一个审美的情趣就是一个是极简，还有一个就是淡雅。其实有的时候要说到极简，反而不简单。极简其实是对于人的审美是要求非常非常高的。对啊，雍正皇帝呢，他是开创了就是清代仿这个宋代五大民谣的一个先例啊，就是在雍正时期，他仿这个宋代《汝官歌君定》，他是做到了呃空前绝后的好，就是非常的棒。而且有一些雍正本朝仿宋代的这种民谣啊，就是就是乍一看还真的分不出来到底是雍正的还是说宋代本朝的啊。我们结合到这件瓷器呢，就是说。就是大家看到这种霁红的这个单色釉啊，其实，呃，就是感觉内心非常的安静啊，因为它的这个颜色呢是，呃，非常的匀称，非常的匀称。然后除了红色，那么整个这个器物就没有其他的这个，就外表没有任何其他的杂色。那么单色釉呢，也是给人的考验非常高。呃，这件的颜色就是非常的匀，整个的发色呢也是也是非常不错的啊。就是说这种红釉呢，它的主要成分是铜。铜呢，它的烧成，它的烧成就是烧制，其实要求非常的高的，因为铜分子它是非常的活跃，对，非常的活跃。那么温度低了，或者是稍微高了，它都会有呃，就是一个非常大的一个变化。所以说，对于窑工掌握温度来说，烧这种铜分子啊，对他们的要求也是非常高。那么我们这件的作品呢，它整个的颜色烧制是那么的匀称，也说明这件烧制的这个掌握的火候也是非常的到位的啊。然后这件的品相，呃，是口上有两个小颗。口上有两个小颗啊，这一块这一块有一个小小颗，然后还有还有这一块也有一个小颗，嗯，这一块也有一个小颗，然后在它的里内膛有一处摇峰。在它内膛有一处摇峰，那么这种东西，呃，就这种拍品，有些网友可能要问了啊，目前的市场价位怎么样？呃，这种全品的呃价位，就是说单色釉它的价位跟它的颜色、跟它的造型，那么跟它的品相都有很大的关系。一件全品相的这种呃雍正官窑的霁红釉碗，目前的市场价位应该是在二十大几，二十大几啊？当然颜色更好的，呃，价格也会更高啊。所以说这一件呢，我们今天。呃，给大家介绍的是本场的第一号作品，然后也是无底价一千元起。那么，所以这件的价格吸引力还是蛮大的啊。如果说有喜欢的朋友呢，大家也可以多多的参与这一件。嗯，好的。好，这件东西呢，刚才我们呃这个董小姐呢已经介绍啊，这个在镜头前的朋友，那么通过镜头来看这件碗呢，这肯定是一目了然，它是外红釉，里白釉。而不是里外都是红釉，我们都知道这个红釉啊，它是比较难烧的。我们在一号这个拍品这个条目当中啊，啊，我们非常有意思啊，我们这个写这个条目的这个同志啊，专门写了一个清宫档案当中的一个记载，写的是什么呢？清宫照办处活计档当中有一个雍正七年八月十七日。据圆明园来帖，内称本月十四日，郎中海望，持出碎霁红瓷盘边五块，奉旨此釉，此釉水甚厚，新烧的甚薄，不知是何缘故，而将此破瓷发给莲溪窑去，凿依照此破瓷釉水烧造。青瓷，这个我们这个写条目的这个同志啊，他为了啊宣传
啊，讲到我们雍正帝对季洪佑的喜爱，专门摘录了清宫照办处活计档当中的这么一个记录、嗯。那么这个记录呢，我们看到了，就是雍正帝对这个瓷器的烧造有自己的要求，他的一丝不苟。是我们后代所有的瓷器当中，所要制作啊工艺的过程当中，所不能够能够攀比和顾及的。这就是雍正帝啊对他的要求非常高。第二一个呢，就是海望提出来，甚至是我们雍正帝提出这个问题：为什么以前这个破了的这个瓷片呢？它这个釉啊烧得这么厚，怎么新烧的就变薄了？什么原因？我不知道镜头前的朋友啊，大家对这个问题有什么看法？其实。我们雍正帝啊，提出了一个问题，啊，这也是我们镜头前的朋友要了解的，这是一个基本常识。我们都知道，清代季洪佑和明代季洪佑烧造啊，它是不一样的。不一样在什么地方？首先一个不一样，就是明代永乐、宣德时期的鲜红和宝石红，它是用石灰碱釉烧造的，而清代。是用石灰釉烧造的，这个就是首先要强调的，它配比不同。那么这个配比不同，它结果也会不一样，烧造的环境也不同。永宣的季红，它是在色窑当中烧造的，这个色窑很小，只能烧个几十件就很不错了。但是它最大的优点是什么？它的室室内的这个窑内的温度比较均衡，比较的平稳，所以对于铜这种活跃的。矿物元素，在这种条件底下，它这种颜色才能充分的还原，能够达到饱和。这就是我们讲明代永宣时期的祭红，一直延续到明代正德，啊，这种祭红烧造方法。但是，由于色窑比较少，又比较小，所以每次烧造的数量极其有限。我们镜头前的朋友可能不是特别清楚。我曾经还要跟一些喜欢买红釉的朋友专门介绍过，甚至推荐给他们买永宣的季红，但是很可惜，我们这些买家不懂，所以呢，忽视了这些永宣的季红。他们认为红釉都差不多，不以为然，其实不是，永宣的红釉极其稀少，一直延续到正德都非常少，因为它窑小，这种色窑只能烧几十件。而且烧的人只有一两个人会烧，他要烧要掌握火候，掌握时间，这个东西不是每个人都可以去烧的，而且人数又这么少，一代一代往下传的几率也是比较少，所以到了明代正德年间，这个祭红就失传了。所以我们到明代嘉靖时候看到的都是矾红来做红红釉的低温红釉，因为它没有办法。来烧造石灰碱釉的这种技红，啊，这个是我要强调的一点。第二条，就是我们清代的工匠，为了继承明代这种红釉的烧造技法，也进行了多次的，或者说若干次的实验，均以失败而告终。因为什么？他们不知道石灰碱釉这个烧造的温度不会把控它，所以没有成功。但是我们的窑工们是非常聪明的，既然我们石灰碱又烧不了，怎么办？我们就用石灰釉来试验。结果用石灰釉在淡窑里边啊，我们刚才前面讲明代是用色窑，而这个时候用淡型窑来烧造，烧制成功了。因为淡窑的这个不仅仅成功，而且这个淡窑的这个空间比较大，烧的数量也就比较多，所以我们在清代。看到红釉从康熙一直到清末，这种红釉见的数量还是比较多的，这就是我们在技术上的革新，造就了它的数量的产生。但是呢，这两者之间又出现了另外一个问题：明代的季红釉又比较厚，比较的莹润，像堆脂一样的那种感觉，而。清代的红釉相对比较薄，那么相比较而言，明代的釉的颜色显得更加的红艳，而清代的釉呢，相对的比较沉着一些
。那么刚才我就来回答这个问题：为什么雍正提出来说，哎，为什么前面一批烧得厚，而后边一批又变薄了？这很显然，薄和厚之间颜色会发生变化。是的。所以，雍正七年这个提出了要求，下谕旨，你必须叫年禧尧按照前面又厚的这个来烧。嗯，我喜欢这个颜色。那么这个问题呢？只有唐英能回答，别的包括联系要根本嘛无法搞清楚这个问题所在。我们知道一个问题，什么问题？我们中国这个瓷器，釉啊，为了得到像玉一般的效果，能够像凝脂一样的效果，它采用了多次上釉的办法。而这种多次上釉，在明代的哦、呃，在于呃南宋的官窑、南宋的龙泉窑当中，以及钧窑当中。多次采用，甚至是一直使用，所以这个釉要能使它厚，只有采取多次上釉的办法。第一次，上釉烘烤一下，再上第二次，再上第三次，只有这样，最后一次性烧成。这个时候，这个釉啊，就显得非常的凝厚。嗯，这就是在工艺上，薄和厚的问题，只有这样才能解决。那么。雍正帝提出这个问题来，只有刚才我讲，只有唐英明白这个道理。嗯，那么我们现在，所以刚才我提出来，我们镜头前的朋友明白吗？要学会了融会贯通。南宋就开始这么做，后来我们也是这么做的。所以我们看到后边的釉啊，要解决它厚的问题，只有反复多次的上釉，才能达到这样的效果。这是我回答的这个问题。另外一个，明代的釉啊。没有那种堆积在釉或者竹的根部的现象，啊，永宣时期没有的。但是清代的祭红釉，嗯，多少会有这么一个现象。原因在哪儿？就是回到了釉本身，它这个配方上。明代用的是石灰碱釉，清代用的是石灰釉。石灰釉最大的特点就是在高温当中会产生垂流现象。所以以后我们看到釉比较垂流，或者老堆了竹这方面的话，说明这个釉里边钙的含量多了、嗯，啊，这个呢就是我现在要回答大家为什么，啊，这个我们雍正帝提出来这个祭红釉会有厚有薄的原因所在啊、嗯。我们今天看到的这一件，啊，这个雍正的祭红釉，啊，你看它的竹端的这一部分有一点点堆釉的现象，这个堆釉。就是他用的是石灰釉，他必然会出现这个现象。而明代永宣时期的这种石灰碱釉，它在高温当中是不会产生垂流现象的，啊，这就是两者之间的区别。那么，同样，我们几百年后，我们来回答雍正提出的这个谕旨上的要求，啊，我们只有用这种办法来回答，这就正确了。嗯，好吧。是的，好的，谢谢汤老师。那么我们直播间也有一些网友在问问题啊，对，大家有什么问题欢迎甩过来啊，甩过来。对，啊，呃 ，M 老师啊，我我您好像也是我们一个老朋友啊，我每次拍卖的时候，我经常能呃叫到您的出价啊 ，M 老师。呃，我们现在是在预展，是在预展，今天是周二，我们其实从昨天周一一直到本周五啊，都是在我们这个空间里边在进行线下的一个预展啊，大家有时间欢迎随时过来。那么我们的拍卖时间呢是。这周日的下午一点半有一个线下拍卖，是一百七十三件。那么周六的晚上八点，还有我们这个北京工艺美术专场的直播讲解拍卖啊，大家可以多多关注。呃，还有就是我们周日的晚上八点呢，也有一场直播的瓷器拍卖。所以呢，这周六日呢，我们是不能闲下来了，大大小大大小小有三场拍卖啊，大家可以多多关注。那么不能来到现场的朋友呢，也可以随时通过我们的官方网络平台参拍。那么网络平台呢，它那个保证金是一千元，一千比五的幅度啊，大家可以。可以随时参与。呃，王王老师，我看到了，您是我们的忠实粉丝啊。那么这个 number one 啊，第一号拍品、啊，这个刚才你已经放下话了，说是您的，<笑>我期待，我期待。啊，雍老师刚才也一直一直在说，说他听汤老师您讲这个雍正珐琅彩讲得特别好啊，这些也都是汤老师一直积累的一些。经验，然后一系列的课件也都会一一的为大家来展示啊。福老师，这一件的直径是十五点四公分啊，十五点四公分，口径呢、嗯、属于一个正常的一个尺,尺寸对。对。然后，王老王老师，您您这个
行业内人士还问我是不是官窑，嗯，闹呢嘛，这肯定是官窑啊。哪方面使用啊？<笑>就是就日常使用的，它也、嗯、也不能说作为陈设啊，它那就是使用器啊，放东西的，嗯，嗯放东西的，这个吃饭也行啊。嗯、生活用品吧。对，生活用品、嗯。它因为这个不是作为祭祀用的。嗯啊，这个生活当中也用这些东西。对，有网友在问这个价格，嗯、我们这一件是无底价一千元起拍啊，无底价一千元起拍，那么也是我们本次拍卖的第一号拍品，开门红的一件。我觉得这个这也是一个好兆头啊，大家如果有喜欢的，一定要多多参与。那么这种碗，呃，刚才有网友问这个品相，它的品相呢，就是口上有两个特别小的小颗啊，就我两个手指指的这个。就是这，就这边，芝麻粒这边来给我一个镜头，还小一点，来、嗯、就一点点，来拉近给我一个镜头，对对,对，这边有一个小的小颗,颗，然后这儿有一个更小的颗，嗯、对，都是芝麻粒、嗯，芝麻粒。然后它的里边呢、嗯、有一个窑峰、嗯，就是和这个圈足接胎的这个地方有有一点窑峰啊。嗯嗯那么这种碗呢，全品都得在二三十啊，至少二三十。如果颜色好的话，价格还要更高。我们这件呢，虽然是有点小毛病、小颗，但是毛病不大。而且呢，我刚才也给大家展示了，它这只碗也还算是比较周整啊，这个都在。呃，正常的这个误差范围内啊，就是还是比较周整的一件，而且呢，它的胎体特别的薄，这也是雍正的瓷器啊，就是，就是做的非常秀气，秀气也是从它的这个胎质比较轻薄啊，有有很大的这个原因在里边，让人一看，哇塞，拿到手里就感觉这个这个这个跟纸一样的，这个胎虽然薄，但是它也非常的坚硬。嗯嗯。款不正，哎，哎练老师不能这么说，我跟您说啊，就是您看这个雍正的款有很多就是这样子的。但它每一个字写的都是非常的、非常的棒，非常的周正。嗯，对，瑕不掩瑜。你们这种碗，对，这种碗就是宫里边用的，就是宫里边用的。对。然后这件的颜色也是非常的漂亮，我觉得单色釉啊，就是给人一种内心的安宁，就是看到这种碗，你不用去欣赏它的什么花卉啊，怎么样的气势啊。其实单色釉就是，呃，玩瓷器玩到一定的境界所能感受到的那种内心的安静。对，它主要是以形取胜。我们一直讲这个单色釉啊和。彩瓷它不一样，彩瓷呢可以用色彩掩盖它的不足，嗯、而单色釉，它只有一层釉，它的器情是它的核心所在、嗯。至于说颜色，当然是它的一件衣服。那么人靠衣着，马靠鞍。那么同样，这个颜色也是它必须要烧好的。如果烧不好的话，这件东西就失败了。嗯，是的。是所以我们讲单色釉呢，难就难在它不仅仅是造型要完美。再一个就是它的釉色要比较纯净，嗯，啊，这个是至关重要的啊、嗯，至关重要的。好的，那么这是我们第一号的拍品啊，如果大家有任何问题啊，随时甩过来，我们一起来交流。哎，对，啊，我们一起来交流。对对对。那么，呃，我跟汤老师其实今天下午是准备了一些好东西给大家推荐、嗯，呃，但是我看刚才也有网友啊，就是自行告诉我们需要想要看哪几件哪些、嗯，呃，我觉得先应大家的要求，我们先。就是大家点的哪一件，我们先看好吗？来，来看下一个，就是刚才有网友说想看第十号拍品。第十号，哎呀，这个直播的好处啊，就是大家收看我们的直播，想看哪件点哪件。啊，这个，嗯，嗯这一件，我先给大家看一下它的品相啊。第十号，哦，第十号是一件全品相的一件啊。来，我给大家展示一下。这件是刚才有网友想看的第十号拍品，青花呃青道光的青花云龙纹盘。那么这件口径呢是十六点五公分啊，十六点五公分，属于一个中号的一个尺寸吧。对。呃，然后它是一个道光年间的，大家看一下底部的这个款式，落的一个非常标准的道光的官窑款。大家不是好多人都喜欢官窑吗？我们这件也是标准的官窑，包括包括刚才我们那个第一号的拍品啊，雍正的红釉碗、嗯、也是一件标准的官窑。对，那么这一件品相呢是全品相，无任何的瑕疵，无任何的瑕疵。大家也就是，呃，那么再看一下这个青花的发色呢，也是没得可挑的啊，也是没得可挑。呃，那么这种盘子呢，我觉得玩瓷器的朋友啊，应该就是能经常见到这种画片，呃，就是青花云龙。青花云龙纹盘，然后在它的背面呢，还有两两条龙。那么两条龙呢，它朝一个方向去的话呢，就是叫双龙赶珠；还有的是两个龙龙头相向的话，我们一般叫它双龙戏珠啊。呃呃，双对双龙戏珠，对，没错，嗯。然后这一件呢，我觉得需要跟大家呃，就是在一起探讨的，就是呃，汤老师也经常教我的啊，就是它表面的这种波浪釉哈，波浪釉就是迎着光，我也给大家。可以感受一下它的这种波浪釉，那么这也是一个时代的特征。嗯、呃，在雍正以前的瓷器上面几乎是很少没有，对，应该就是没有波浪釉、嗯。那么在雍正以后呢，它因为这种烧造的工艺、施釉的工艺呢，就产产生了这种波浪釉啊。嗯
就是也有不带波浪釉的啊，它不是说也不是说所有的都是波浪釉。嗯，这个呢，波浪釉的产生啊，一个是釉的配置，那么如果氧化钙的含量少了，嗯、那么这个时候呢，釉白了，嗯，但是呢，在烧造温度和时间这个掌控上边，如果有所失度，就会出现波浪，啊，这就是我们讲减少了钙作为助溶剂以后会产生的这么一个结果。那么在道光时期呢，这种现象还比较多，不仅仅我们讲官窑器上啊经常见到，在民窑当中也能见到。那么这种现象的产生呢，主要是在雍正晚期开始出现的，啊，因为我们都知道这个珐琅彩的白釉啊，因为珐琅彩只有在白釉上上彩，这个色彩才更加的艳丽。那么雍正呢，为了追寻或者说继承康熙时期的这种珐琅彩，创新了。是吧？釉上上彩的这种先例，所以对釉的要求非常高。同样的道理，粉彩也是这样。那么这就必然会出现一个不可或缺的现象，就是釉面会产生一些波浪。那么这个呢，在雍正的粉彩当中最先出现，而在珐琅彩当中恰不太见得到。嗯。那么这就是我们要掌握它从什么时候出现。一直延续到什么时候？这就是我们每一个学鉴定的人必须要掌握的一个基本常识。嗯啊，是的。是的，那么这种盘子呢，它也是清朝历朝历代都要烧制的一件，就是传统造型啊，嗯，一个传统造型，嗯，呃，那么这这种呢，就是，呃，看它这个龙的画法，其实每个朝代呢，它还是略微有一点点不同啊，嗯，呃，从这个清三代开始一直到晚清都有烧造，呃，这一件的起拍价格是两万啊，两万，刚才有网友说，这这个盘子随随便便也是十几万的价格了，您您太懂行情了，的确是，就是说这个全品相的两万起拍，呃，的确这个价格太。有吸引力了，而且呢，这个道光的这个龙呢，画的也是非常的凶猛，非常的画的也是非常的精细的一件作品啊。嗯，好的，那么我们再来给网友看一下四十四号啊。刚才有网友说想看四十四号，松松就在这个柜台这儿有一只仿歌釉的灌耳瓶。啊、哦，嗯。好，大家还有想看什么的，随时说啊。对，还有下一个，咱们再准备八十八号的小杯子。我们 M 老师想看那个八十八号。嗯嗯。好的，四十四号为大家已经准备好，我先看一下品相。那么这一件呢是四十四号啊，清光绪的仿歌釉灌耳瓶，仿歌釉的灌耳瓶。然后品相呢是口沿抱釉，啊、嗯，来我给大家展示一下。扫一下这个口沿一圈，口沿有有抱釉，比较小啊，就是小的抱釉，然后有小颗釉及一条问线，呃，问线我看一下，哟，这个还还真不太好看呢、啊。这个大家可以找我们的客服人员，或者是上我们的官方平台，有这个品相品相的细节图啊。因为这种小温线呢，的确在这个上面不太好看。本来这个仿歌釉啊，它就是金丝铁线的开片，开片，然后这种小的问线就是更不太好看出来。然后足有科修，我看一下，足有啊这一块这一块棱棱角的这块啊，有一个小科修，有一个小科修，嗯。那么这种造型呢，它也是属于清代这个传统传统的官窑造型啊。然后呢，它是呃两个罐耳，然后中间呢其实应该呃我看啊，这个这个好像没有那个信缘，有有,有是吗？有有有,、嗯嗯、有。那么中间呢，这其实还有一个信缘啊，用手摸能摸得出来，嗯、用手这个摸能摸得出来、嗯。然后呢，看一下它的这个底部，底部带款。底部是落的这个大清光绪年制的这个官窑款啊，那么这一件也也是标标准准的这个官窑无疑啊。我们知道这个晚清官窑呢，在这两年的行情是，呃，水涨船。那么青铜器当中呢，也有这种造型。到了宋代以后呢，因为更多的市民化以后啊，这个坊间呢就把它做成了头壶。那么头壶当然跟这个造型呢，有的还不一样啊，有的是变成圆圆镜的，这个我们这个是窝角，嗯，长方形的，它是圆的。两边带两个挂耳，那么这种东西呢，按照我们中国传统的投壶作为娱乐活动啊，它还有一本书，嗯，这本书呢，我只是大概翻了一下。
可是它那个里边的名堂太多了，是积分的方法吗？哎、呃，有很多的头饰，嗯，有横的头的，有就这么竖的头的，嗯，是吧？怎么计算？嗯，它这个里边有很长的一套、嗯、啊，因为没有很好研究，所以这个呢，我们就不能乱说了啊、嗯，不能乱说。但是呢，这种东西的出现，远远比我们啊国际上那个投标啊飞标比赛、嗯、那个要早了，不止多少年，不说几百年吧，快千年啊。所以这种造型。当初呢，它其实还是一个啊陈设器，嗯，啊，到后来变成了我们的一个娱乐的一个工具，是的，啊，它里面有一个很长时间的转换过程，啊，但是这个东西呢，我们今天看到这个呢，基本上它还是继承和延续了宋代啊南宋官窑、歌窑这种贯耳瓶的造型、嗯，因此呢，这种造型显得更加的古朴而又庄重。嗯这就是我们讲今天给大家看到的这件，虽然落得大清光绪年制款的这么一个贯耳瓶，但实际上呢，它这个完全是一个历史文化的一个传承和延续。嗯啊、是的，这个是至关重要的。嗯啊，这是至关重要的一点。是的，是的。嗯，好的，谢谢汤老师。那么大家如果有其他想要看的拍品啊，也可以随时告诉我们啊，我们将随时为您展示。嗯呃，那么也再次提醒一下我们直播间的各位朋友啊，我我和汤老师今天下午进行的是我们本次九月又见易趣的这个直播导览啊，不分拍品的直播导览。那么我们的预展呢，现在也正在进行当中。呃，一直到本周五的下午六点钟，我们预展结束。那么在本周六和本周日呢，我们将有大大小小三场三场的拍卖，为大家这个呃举锤啊。周六下午一点半有一场这个一百七十多件的一个拍卖。那么周六的晚上八点半呢，是北京工艺美术专场的这个直呃直播拍。然后周日的晚上八点呢，是我们另外一个。瓷器专场的一个直播拍，其实都是跟瓷器有关的一些拍卖会。那么工美专场呢，也是一直以来受受到大家非常多的一个关注啊。嗯、这个拍出来的几只碧瓶啊，也是呃让大家记忆犹新啊，也是记忆犹新。那么这次呢，也就是。就是经过一段时间的筹备，我们本周六呢将继续推出这个工美专场，全都是来自北京工艺美术博物馆的库出的拍品啊，真的就是，呃，出来一一件就少一件了，这个指不定哪天就买不到这个工美专场的东西了，对，所以大家一定要抓住机会，嗯嗯，呃，小老师啊，小老师说。呃，同款的全品得多少钱？那么我们直播间里有大家知道的吗？也可以多多交流一下，呃，告诉一下我们小老师，这个同款的全品这种光绪的，呃，得多少钱？应该也得在呃小几十万，我觉得得到三四十的样子，四十多，嗯。嗯，嗯好，还有我们后老师说三十一号帮忙看一下，三十一号是个什么？啊，三十一号是一个家境的境、嗯、啊，我们先准备一下三十一号，然后把呃，苏总把这件先收起来，然后我们看刚才的那个小杯子，然后同时呢再帮我准备一下三十一号啊，谢谢。我们这节奏可以啊，这个这个是嗯，这个是八十八号。哦，八十八号好。来，我们刚才哪位老师想要看的这个八十八号的拍品？清光绪粉彩花卉纹杯啊，粉彩花卉纹杯，也是先跟大家汇报一下品相，是口沿金彩，正常的一个磨损啊，就是它这个有的地方有金彩，有的没有了啊，因为这个金彩呢，它是属于低温釉，呃，在这个手摸它的这个过程当中呢，很容易脱落啊，它有局部的金彩还在保留，嗯，然后还有一个品相是，口沿有一条冲线啊，这个能看到，直观的能看到。有一条冲线，那么其他都没有问题啊，都没有问题。然后这个小杯子呢，它的口径是五点八公分啊，拿在手里也是非常的小巧，对，喝茶用的，品茶用的。啊，然后它的主体纹饰呢，是以粉彩画了两组，两组这个折枝花啊，画了两组这个折枝花卉，啊，也是非常的雅致。而且呢，它的这个胎体呢，也是非常的薄。另外呢，看一下它的底部。是用青花写了一个大清光绪年制的六字双行楷书款，啊、呃，那么我也先请教一下汤老师，这种应该不算是，嗯，现在还不算是官窑。对，那么也跟您汇报一下，这种呢，呃，可能和官窑还是有一定的区别啊，就这种款，咱也得实事求是的跟您汇报一下哈。嗯嗯，但是呢。呃，整体来说，它作为一个民窑精品呢，也是蛮不错的，也是非常雅致的一件啊。嗯
非常雅致的一件。那么这一件呢，起拍价格是一万块钱起拍啊，呃，这个价格还可以，我觉得如果喜欢的话可以参与一下。嗯，好。那么这个小杯子呢，它这种色彩的搭配啊，我们镜头前的朋友要注意一下啊。一个呢是它这边的呃粉彩啊，用胭脂红啊，用黄。然后它这种叶子，它这个叶子呢，本来应该是绿的，但是可能是在烘烤过程当中啊，是不是温度的问题啊，使这个颜色呢好像有一点点过深了啊，过深了。这边呢是一种啊，像个那个松石绿一样的这种花卉，有点像蜀葵啊，蜀葵的这种花卉。这两种花卉，一边是牡丹，一边是蜀葵，啊，这种色彩的搭配，一般。都是在晚清，啊，光绪前后，啊，所以我们讲看到这种色彩搭配的时候，我们脑子里要有一个概念，这种东西的年代呢，你把它说成是乾隆，这看起来就不太对了，啊，应该是晚清的作品，啊，呃，我们在看彩瓷的时候，我们刚才讲到，但是又讲造型，这个彩瓷的话呢，就要讲色彩，它的搭配。和纹饰啊，它的绘画的技法，它的渲染的方法，是我们对一件东西的了解啊，是一个必须要知道的一个常识。像这种东西，这种色彩的搭配，一般时代都在晚清啊。这个我们要做一个常识来了解它，这样有助于我们今后在鉴定过程当中啊，少费周折啊。这个，请我们镜头前的朋友呢，能够把这个记下来。嗯、啊，以后在看到这种东西的时候，基本上你的概念就有了，然后再仔细再去琢磨一下，哎，确定它究竟是光绪的，还是同治的，还是民国的，那么这个过程的话就可以减少很多的时间啊。这个时候我在这儿多讲几句，目目的呢就提醒大家，要认真的注意每一个图案的绘画技法、色彩搭配。嗯、啊，这个是至关重要。是的，那么这个小杯子也是非常的雅致啊，嗯，然后可以多多关注一下。嗯，好的，我们来换下一件。好，来，松松，嗯，然后再帮忙找一下第九号。好，这是三十一号。这个就在这边，一个小碟子。嗯。三十一号，我们来看一下它的品相啊。那么这一件呢，是我们刚才有位网友啊想要看的第三十一号，呃，也是我们本专场啊数量为数不多的明代的这个拍品其中之一啊。这是一件明嘉靖的白釉暗刻云龙纹的高足碗，然后它的高度呢是十点六公分啊，十点六公分。作为一个高足碗呢，它还是比较呃小巧的一个一个小碗哈。比较有意思，然后它的品相是口沿吊片以修，嗯，口沿吊片以修。那么在这个自然光下边以修，已经精修过的这种啊，我就不太好给大家展示。呃，如果说感兴趣的话呢，可以到我们这个公司的这个官方平台啊，官方平台里边有紫光图、细部图都有啊，都有。然后我们来看一下这种碗啊，这这种高足碗呢，其实啊，它最早也是来源于这种游牧民族，对吧？嗯、然后它因为它是游牧民族嘛，它是一个马上民族，所以呢，就是不管是这种高足碗，还是高足，还是我们看到那种高足杯啊，都是和这种马上民族的生活习惯有很大的关系的啊，有很大的关系，因为它骑在马上，它不能像我们平时吃饭端的那个碗那样，那那么这么这么去端着。然后这种带有这种高足的呢，它骑在马上拿起来就会。非常的方便啊，这也是由他们当时特定的一个生活习俗演变而来的。然后这种这件碗呢，它其实里边是带有暗刻云龙的啊。大家可以看一下，在它的碗芯里边，呃，在它的碗芯里边，这个得找到一个合适的角度给大家展示。嗯、呃，碗芯里边它是有一个暗刻的云龙纹啊，暗刻的云龙纹。嗯，然后呢，在它的这个外壁上面啊，外壁上面也是暗刻的有。我看啊，暗刻的有两条龙，而且两条龙的方向是一致的，暗刻的是双龙感珠纹啊。然后在它的这个高足的这块区域呢，它还是有暗刻，暗刻的是这种云纹啊，暗刻的这种云纹。其实带有暗刻啊，尤其是暗刻龙纹的这种东西啊，都是非常的高级的啊。嗯、好多好多那个有些藏友啊，买这种白釉的东西啊
，他买的时候没太在意，有的时候可能回买回去之后仔细的，呃，这个没事在那儿仔细研究的时候，哎呀，突然间发现里边还有暗刻的东西，那都是捡了捡了宝了，那就就立马这个价位翻十倍都都不夸张的啊。所以说带有暗刻的东西呢，大家一定要注意了，就是。就是仔细观察一下它暗刻的这种纹饰，那么龙纹呢也是黄泉的一个代表，所以说这种呃这种带有暗刻龙纹，它的级别也是蛮高的。然后我们再来看一下它的这个，它的这个足内呀、啊，落的有大明嘉靖年制的官窑款，啊，大明嘉靖年制的这个款，啊，这个这是落的一个青花款啊，写了这一圈啊，也是一个非常标准的一件作品啊，非常周整。嗯，起码吃饭，啊，有啊，蒋老师说网上同步拍吗？对，我们是网上的同步拍，我们线下也有拍卖啊，周六就开始了，从哪拍？来我们现场也可以，那么从这个。这个我们公司的官方平台参与拍卖也可以。那么包括我们现在同步直播的有好几个平台啊，那个有其中就其中有一个什么拍平台，你也可以参加啊。<笑>讲什么？好、啊，来。嗯，那么这件东西呢，其实你看我们早上看那个病题局的那个那个碗，看见没有、嗯嗯？你看把这个地方去掉，你看碗是不是这个造型？哦，还真是青花的那个。哎，对呀、啊嗯，所以明代嘉靖这就不错了。这件东西呢，因为它是白釉刻暗花。釉面呢，它是比较肥润的。那么这种白釉呢，和我们讲天顺年的那种猪油白，啊，包括成化早期的那种这个白啊，还略微有一点点偏灰色调。这恰恰是明代嘉靖时期的，包括官窑器在内的它这种白釉的一个特色。嗯。但是呢，它的釉非常的滋润和肥厚，啊，这明显就非常肥厚，是吧？那么这个釉里边呢，我们又回到了。我们刚才讲的那个问题上，它的釉里边氧化钙的含量要略比明代天顺和成化早期的要多那么一点点。为什么？它的釉面，你看没有？肌肉这个地方有一种像那个青白釉的那种、嗯，哎，那种清亮的、淡淡的一种蓝色调。原因在哪？就是因为它的碳酸钙，我们讲氧化钙的含量略微多一点，所以它的釉面。特别的光洁和鲜亮，你看这件这件釉，你看我们在在这个光底下一照以后就特别的亮啊，说明它的波化程度特别好啊。那么正是因为它的釉灰多，也就是说氧化钙多，所以它的颜色呢略微要带一点点的青，所以和那个猪油白比起来，那么就明显的看到略带一点点的灰白色调。嗯，那么这就是。明代嘉靖，啊，而且这件东西是明代嘉靖官窑，这也没什么说的。嗯，是的，啊、这是我们几件当中这一件难得的一件，明代白釉刻龙纹高足碗。嗯、啊，是的，难得一件。落的款是大明嘉靖年制啊，一圈的这个青花款。哎、那么又有网友问了，说老师这个落款是怎么写上去的？啊，这个这个写呢，当然需要一定的功底啊。<笑>这个你肯定写不了、嗯、啊。那么这个问题在哪儿呢？第一，我们清以前吧，所有的文人墨客都是用毛笔的，嗯，所以我们的工匠也同样是用的毛笔。当然，这个毛笔是专门为瓷器而做的，嗯，狼毫啊，就是我们讲黄鼠狼的尾巴上面那个尖尖上的那个毛，既挺拔又有韧劲儿，所以他写这个比较容易。第二。我们北方的同志可能知道，我们北方做鼻烟壶，对吧？有内化鼻烟壶、嗯，大家见过内化鼻烟壶的那个工具没有？就是比这个还要有难度。对，难度比它还要大、嗯，因为它里面写的字是和外边是倒着的。我们写字的顺着这么写的，它不是，它要倒着写，很别扭。但是这些工匠有这种技能，对吧？所以这种笔对于他们来说易如反掌，但对于我们来说，嗯、那却是难上加难。是的，是吧？更何况我们现在大家都不用毛笔了，用的都是圆珠笔啊、嗯、自来水笔啊，或者是钢笔之类。嗯，那是没办法做到这一点的。那么只有他们，才可以做到，而且他是在那个时代、那个环境当中，嗯，他一定是可以的,是的。而我们是一定不可以的。当然，我们不要小看啊，我们景德镇的这些能能巧匠，还是很厉害的。大家。脑子要提高警惕啊！我今天给你看的，我对你负责，这个东西没问题，我可以保证它是明代嘉靖的。嗯，至于说现代人做这种东西不做这种东西，这个我不敢说，啊，这种事情对他们来讲。
不难，我现在提前告诉你，嗯，能够做到啊。好，那么我们刚才袁老师说这个落款的写法啊，就乍一眼望过去，真的就是能在这个里边写款，而且写的这么周准是非常不容易的啊。是。但是同时呢，您的这个问题也是的确让我也联想到我们经常看到的这个鼻烟壶那种玻璃质感的鼻烟壶，他们的内堂画画的要比这个还要细，而且他们还不是写字儿，他们是要作画啊。所以说这种技术呢，对于当时的工匠来说，这都还不是最难的啊，还有比它还难的呢。嗯、对。嗯，好，蒋老师，我们的拍卖不是在。不是在您现在的这个平台，嗯、呃，是联系我们官方客服吧？<笑>啊，我也不敢说啥了，这好几个平台在直播呢，啊，联系我们官方客服啊，或者参与我们官方的网络平台都可以，好吗？然后来我们的现场也 OK。好的，好的我们来看下一件，那个也是应我们网友之之约啊。嗯，好，这一件是第九号是吧？嗯，第九号。好的，我们来看一下刚才我们某位网友要看的这个第九号拍品，是一件清乾隆的青花福寿纹小碟儿。那么拿在我的手里，大家也可以感受得到它是有多么的小巧精致啊！它的口径呢是七点二公分，那么它的这个高度啊，我估计应该也就在两三公分的样子吧。嗯，两三公分多一点。对对，也就也是非常小巧精致的一件作品。然后这件品相呢，我刚才也给大家看了一下，是一件全品相的拍品啊，非常难得。呃，我们来看一下它的这个内部的纹饰啊，内部的纹饰。那么这个这个外这个内壁啊，内壁靠着口沿一圈呢，是用青花绘制了这个如意云头纹啊。然后呢，在这个呃碟儿碟儿心的这个最中间呢，有三个桃子啊。那么那么桃石呢，也是一个呃长寿的一个意思啊。然后这个。呃，我看啊，这个边上边上这一圈呢是这个蝙蝠，对蝙蝠嗯，嗯，然后呢，五个蝙蝠中间一三个桃子呢，那也是五福捧寿之意啊，五福捧寿也是健康长寿的意思。然后我们再来看一下它的另外一面，另外的这上面呢是。呃，还不还不是八宝按八仙，你看，你看这是兰花，嗯，提兰花，对。那么外壁的一圈呢，也是以青花画了这个按八仙啊，就是这个八仙人物，呃，手中拿的这个带板啊，什么笛子啊，呃，拐棍呐、啊，还有这个葫芦，嗯、呃，还有这个这蓝蓝彩盒手里拎的这个兰花啊，嗯、花篮，嗯。然后在它的这个底部啊，底部呢是落了一个非常标准的大清乾隆年制的这个。官窑款啊，那么这件也是官窑，毫无疑问啊，品相也是非常的不错。那么整体的画片呢，也是寓意着健康长寿，这个八仙过海啊，各显神通嘛，也是意味着这个健康长寿的意思。嗯，福寿无边，对，是的，尤老师您说的没错。中间的那个绿点是摇烟吗？我看一下啊，我看一下啊。这一块儿，这一块儿不是摇烟，好像有点像个，可能是个摇八。嗯，您看一下啊，这块儿，这块儿啊，您这眼睛厉害，挺厉害的啊。这个小点儿它可能是一个小摇八啊，有个小摇八，但是也没有打磨啊，也没有打磨，就是，啊。毛病就没什么，没什么太大问题啊。整体的品相是全美的，而且青花的发色烧的也是非常的不错。呃，画片呢也是吉祥如意，这个五福捧寿之意。嗯，大家也可以关注一下，这是我们第九号非常小巧精致的一件作品。好的，还有想要看哪一件呢？可以随时告诉我们。行，这件小碟子呢，因为尺寸比较小，啊，就这么一点点，所以这个在制作工艺上啊，它的这个。水准呢要求的就非常高。刚才我们在仔细看东西的时候啊，就讲到了这么一个问题：像我们这种年纪啊，那么看这上面的这种纹饰都吃力，你可想而知，当时御窑厂的工人，那么画这个东西的时候，可想而知，他这个眼力和自己的功力有多高啊！要不然的话，这个上面这么细的纹饰，先勾勒，然后再平涂，是吧？勾勒渲染。你如果勾都勾不好，底下渲染渲出个什么东西来，那一定是一塌糊涂。嗯、所以我们讲，虽然东西好啊小啊，它是个小气大样，嗯，看起来它就比较的舒服。而且这个这个竹啊，有一点像握竹的感觉，因为它没有起轮，它是个握竹，握在底下的，所以这个小碟呢就显得非常的精致，嗯、啊，非常的漂亮。是的，而且它线条非常简洁，就是一个斜切撇口。啊，嗯，就是这样，所以做的呢就特别的精致，嗯，特别有意思啊，这种东西还是比较少的。
，平时我们也很难见到这种东西。好，好的，我们来看一下，呃，这个网友，您什么堂啊？想要看幺六六号，嗯，来为您准备好了。您您特别有眼光啊，因为因为这件东西啊，我跟汤老师今天下午就是要给大家讲这一件的，也有准备这一件。哎，这一件东西呢很特殊啊，因为首先说一下尺寸吧，嗯、这个呢是、呃、它的材质也不错，而且是黄花梨。来，我们给一下特写，来看一下这个龙头，啊、还有它的木纹的这个材质。哎，大家可以看一下这个上面的龙头啊，大家注意这个龙头，我们经常在研究这个瓷器，研究。玉器研究石刻石雕的时候，这个既然是龙，那么我们一定要看龙头、龙身、龙爪、龙尾，甚至龙身体上的这个鳞。那么当然，我们这个帖上面只有啊两个龙头，啊，这个跟我们这个古建筑上面啊飞起来的那个螭尾，嗯，螭吻和那个这个蒙一样的。啊，这个正好是这个两两头，嗯啊，大家注意一下上面这个龙纹、嗯，一看这个龙，明显的就带有明代风格的味道。对，然后把这个龙给大家一个特写。啊，这个这个很典型。如果我们镜头前有研究这个玉器的，你们请注意一下这个龙头，看见吗？龙起的啊，额头、眼睛、嘴啊，晚明清初。龙头就是这样的，嗯，所以这件东西呢，把它放在这个年代，一点不为过，因为我们相对比较保守，把它放在清，嗯，啊，把它放在清的，因为这个后人有仿啊，有仿，但是这件东西，我个人的看法，放在这一段时间比较合适，嗯，是的，啊、完全从龙头包括整体的这个造型结构，完全是延续了这个延续下来的，对，是的，所以这这件东西呢，我觉得保存的也还是不错啊，嗯。简洁明了，而且能够非常完整啊，上面的包浆也非常好，还是非常难得的一件好东西。对、啊，是的，而且呢，就是这个两个龙头啊，汤老师，我觉得它应该还有另外一个用处。嗯，就是在临完这个帖、写完书法之后，它这一块一般是可以挂毛笔用的。挂笔，对对对,对，就是这个龙头这块是可以挂毛笔用的啊。嗯嗯，这个这个呢，说老实话，中国人是很聪慧的，拿一件东西，可能它的这个本意是这样的。但是呢，到了我们中国人手上，他会创新，会可以变成那样的。嗯，这就是中国人呢，他这个脑子是比较灵活，所以我们讲龙头，按道理这用完了就把它收起来，把它放到旁边了。但是这个地方因为用笔，经常要把笔头要洗啊、嗯，洗完了以后把里边水要晾干，那么就挂在这个地方也未尝不可、嗯、啊。因为我们古人又用笔架的习惯，嗯啊，这个笔架不是说是放到那地方暂时搁一搁，而是就是挂笔用的，一支支笔。我现在要用。啊，笔斗要大一点的，还是小一点的？嗯，是用蓝毫还是洋毫啊？那个笔架和我们放在案头上，比如临时批公文用的那个笔架，嗯，它是不一样的。是的，啊，所以它这种功能呢，应该说还是比较多。但是这个东西整体看起来简洁明快，啊，给我们用平时一段话看起来就是很爽。啊，线条非常挺直，嗯，啊，流畅，这就是这个。就是这种东西放在文房里边，啊、放到书房里边是更增加一种古色古香的味道啊，非常的漂亮。然后它的尺寸呢是四十三点七乘以四十三。尺寸算是比较大的。对，嗯，说是大尺寸的。对，那么它的这个用料呢，嗯、用的也是比较比较多的哈、嗯，也是用的比较多的。然后起拍价呢是一万块钱起拍啊，就是现在这种老式的家具，新的都挺贵的了，更何况咱们这是一个老的这种文文。文房用器啊，对对，大家可以关注一下，呃、挺有意思的啊。那么，对，那么这一场也是我们为数不多的几件杂项啊，<笑>其中之一来给大家展示。对、嗯，呃，这一场呢，一共有五件杂项。对，那么除了这个木雕黄花梨的这个木雕贴架之外，我们另外还有两个雕漆的东西啊，剔红，对，两个剔红、嗯，还有一个黄花梨的笔筒，还有一个紫檀嵌玉的方盒啊。嗯。那么大家都可以多多关注一下杂项、哎、所以我就觉得挺有意思的。这个我们这个常有当中还有喜欢这个的。其实我们这一次呀，这两件剃红，真是两件好东西啊，年代都很好。嗯。我这个因为这两件东西呢，这个我不知道我们镜头前的朋友啊，你是不是喜欢这我不知道。嗯。但是呢，我告诉你，上面一些工艺啊，我们现在的漆器厂的工人是做不出来的。嗯。就包括刚现在我们这个啊这个右键易去第一百六十八和第一百六十七这两件东西，嗯，我为什么这么讲呢？因为
，我曾经拿过类似的东西，拿到我们扬州电呃漆器厂，请他们一些六十岁以上的老师傅来修。结果让我很意外是什么呢？他说这种工艺我们已经不会了，这个让我非常惊讶。按道理来讲。漆器是我们中国的传统工艺，上下几千年呀，这个漆器。但是没想到这种工艺，清代的工艺，我们现在居然不会了。哎呀，这让我很惊讶。后来我就跟他们常常讲，因为我们当地呢，因为在我们清工业部啊，一个保留了扬州漆器厂，一个保留了扬州玉雕厂。嗯，全国这两个雕刻厂就保存这么两个。我们果园厂就是北京漆器厂，取消；福州漆雕厂取消，全部你私有化可以。但是扬州的这两个厂，是国家把它保下来的，轻工业部把它保下来，直到今天依然保留。那么这种有这么深根基的厂，居然都不知道该怎么做。嗯，我真的很意外，很意外。我当时带的是一个是乾隆的，一个是明代的漆器，让他们去修，他们修不了。所以，我们讲到这些时候呢，讲到这种东西的时候，有的时候不免有些遗憾。我带目带这些东西回去的目的有两个：第一，让他们能不能修好；第二个，也是让他们开开眼界。也就是说，我们古代有很多的这种工艺技法，你们的工艺技法还有没有这些东西的存在？结果很意外，失传了，不会了。这个让我这个真是很尴尬。啊，真是很尴尬。所以我说，你们应该学呀，研究啊。我拿回来的目的就是让你们学习，让你们研究的。结果你们回答一个，就是我不会，这个让我真的是太失望了。所以讲到这个事情呢，当然我们跟我们的鉴定和收藏没有什么关系了。但是，这也让我们知道，我们中国传统的一些工艺啊，在逐渐逐渐的失传。这个呢，让人有一种非常大的遗憾。所以我特别希望，就是我们的一些藏家们，在除了搞瓷器的收藏以外，我们的眼界要更宽一点，要看到我们中国上下几千年流传下来的一些工艺啊，要得到我们众人的保护，才能传颂万代。我们讲过去青铜器上叫“子子孙孙永保佑”，我们几千年的古人都知道这个，可是我们现在人很多人根本就不知道，这不顶。不能不让人遗憾，好吧？所以这个话呢，虽然是题外话，但是这些东西摆在这个地方，我们很多人不懂、不知道，这个是让人遗憾的啊！这是特别让人遗憾的一件事情。嗯。那么也是跟大家再重复一下，我们这场拍卖呢，不光是有瓷器，那么我们还有呃面前所摆放的这个木器，还有汤老师刚才所说的这个剃红的漆器啊，还有这个紫檀的这个窝盒方盒、黄花梨的笔筒啊、嗯，有几件杂项也是挺不错的啊，大家有感兴趣的也可以多多关注。对，呃，刚才我们明老师问这一件的起拍价是多少？起拍价是一万块钱啊，明老师。呃，直播间的千老师说啊，这就是个书夹子啊。您说的是通俗易懂啊，通俗易懂。我们现在，我们现在是呃，好多人是叫这种叫书夹子的。汤老师，您您可能不知道，就现在孩子们呢，他有卖的那种跟这个样子差不多，但比他小的，然后上面这带有一个现代的现代的夹夹子，对对对啊。然后这个是古人的书架，贴架用的啊。啥时候拍？我们。这周六的下午就开始拍卖了。那么周六的下午、周六的晚上，还有周日的晚上，我们两天三场拍卖啊。对，好的。那么大家还有感兴趣的，可以直播间打出来啊，我们随时调阅给大家看。好的。来，这件先收一下。这件我也很喜欢，而且两个龙头，我觉得特别霸气。你看看这个架势，它实际上不是跟电脑一样吗？还可以收起来。<笑><笑>电脑不是也是打开斜着的吗？嗯、一样。清代黄花梨，嗯，龙首铁架。我们中国人呢，对，尤其是从小开始，就给我们的孩子们灌输一个思想：要学文化，要学会了写字。那么这个东西干什么用的呢？就是给孩子们练帖的。因为我们古人呢，过去喜欢把那个比较有名的碑，用宣纸把它拓下来，因为这个碑的雕刻，碑这个碑刻艺术啊。在我们中国传统文化当中，它是一个非常重要的一环。这个上下几千年，这个碑帖啊，它所传承的这个文化，一直延续至今
，所以我们到现在很多人还在家里练毛笔，而这个东西呢，就是当年嗯放这个铁用的，啊，那么这件东西呢，因为它的尺寸多少呢？四十三点七乘四十三点七，这就是它的一个正方形的。嗯，但是它这个铁呢，这个东西是可以立起来的、嗯、啊，它可以立起立起来放，因为我们从小孩子开始啊，到大人，这个东西都能使用，老人都可以使用。你就要练毛笔字，你拿这个铁，不管是啊哪一个大家写的字，我们这个铁啊都可以放在上面，把它舒展开，然后在这个地方开始。嗯练啊，练这个字，这种这个铁架呀，的确，我们讲到了明代的家具啊，嗯，我们会经常会说到它线条简洁而流畅。实际上，这件东西本身呢、啊，它就是沿用了明代的这种制式，所以我们看这个线条，你看到没有？就等于是一个框框一样，嗯。但是这个框框的线条虽然很简洁，但是非常的实用，就跟我们。这个讲我们这个明代的家具一样，那、嗯、包括外国人对中国明代的家具是认可有加，认为这个明代的家具符合人体结构，是吧？嗯、虽然它只有几根柱子、几根线条，但是它所起的作用对人体的健康都有好处。那么同样，这个铁也是如此，因为我们看到这个啊这个铁架的时候，我们就想起什么来了？想起我们练钢琴啊，那钢琴架上面那个谱啊，嗯、对，琴谱也是这么放的。是的，大家想一想，钢琴什么时候出来的？我们这个这个字帖的这个架子什么时候出来的？要相差的远了去啊。嗯，是的，对吧？所以这件东西呢，高啊，行情见涨。所以呢，这种呃传统官窑一直也是受到大家这个藏家的一个喜爱。那么这一件呢，我们。这次是十万元起拍啊！如果说有感兴趣的朋友呢，也可以多多参与一下这一件啊。嗯、呃，那么这种这种造型呢，它其实也是仿这个青铜器的造型演变而来、嗯。那么最早呢，它是叫做头壶啊，就是在古代的时候，古人们在一起这个喝茶饮酒的时候，作为玩乐的一种。呃，一种器物吧，因为它最早是一个青铜器那种铜壶、嗯，然后呢，就是往里边插这个甩这种跟剑一样的那种标，标嗯、然后就是插到这个里边是叫呃叫怎么个重法，然后插到这两边呢又有不同的计分的方法，然后呢每个人大家都可以参与，所以呢这是古代作为这个呃作为这个。玩玩耍的一娱乐的，对娱乐的一种工具啊。那么古人呢是这个没有其他像今天的人，大家一人抱一个手机可以就可以做半天。古人呢是这个饮饮酒喝茶，然后在这个喝茶之余呢，大家还可以作为一种娱乐啊。这也是从他的这种呃之前的造型演变而来的啊。嗯嗯，这种东西呢，其实我们刚才这个董小姐已经讲了，它最早呢是出现的，其实在我们的南宋官窑当中。就有这种造型，而且呢，底下竹端呢还有开孔，有的时候呢，我们把它叫做穿戴壶，上面带盖